எல்லாமே ரெண்டு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடும் தௌசண்ட் வாட் மோட்டர் இருக்கிற ஹெக்ஸோ மிக்சர் கிரைண்டர் இருந்தா இன்னும் எவ்வளவோ பண்ணலாம் சாவி கொத்து விஷயத்துல என்ன நடந்துச்சு அதானே ஏதோ ரோஜா பிரெக்னண்டா இருக்கறதால வீட்டு விஷயத்தெல்லாம் தான் கவனிச்சுக்கிற மாதிரி வீட்டு நிர்வாக பொறுப்பும் பூஜா கவனிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு சாவி கொத்த கேட்டா அத குடுத்தீங்களா அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல போறீங்க டேய் டேய் நீ ரொம்ப சின்ன பையன்டா இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது நான் இந்த வீட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரும்போது என் மாமியார் என்கிட்ட இந்த சாவி கொத்த கொடுத்தாங்க என் மருமக இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரும்போது நான் அவகிட்ட கொடுத்தேன் இப்ப ரோஜா தானே இந்த வீட்டு மூத்த மருமக அதனால அவகிட்ட கொடுத்தோம் இதெல்லாம் பரம்பரையா வர விஷயம் உன் பொண்டாட்டிக்காக இதெல்லாம் மாத்த முடியாது சரிதான் அப்ப என் பொண்டாட்டி இந்த வீட்டுல எதுவுமே இல்ல அப்படிதானே கடைசி வரைக்கும் இந்த வீட்டுல நாங்க அடிமையாவே தான் இருக்கணும் அதான உங்க ஆசை அஸ்வின் என்ன பேசுற நீ உன்னை தூக்கி வளர்த்த விடானா என்னைக்காவது அப்படி நினைச்சிருக்கோமா இங்க பாரு எங்க அம்மாவும் சரி என் அண்ணனும் அண்ணியும் சரி யாரையுமே என்னைக்குமே பிரிச்சு பார்த்தது இல்லப்பா எல்லாரையும் ஒன்னாதான் பாப்பாங்க இந்த பாரு ரோஜாவோட வழக்காப்ப ரொம்ப கிராண்டா சிறப்பா நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்குதான் நாங்க இங்க வந்தோம் ரோஜா பூஜாதா வேப்பில காப்பு போடணும்னு விருப்பப்படுறாப்பா இந்த உரிமைய யார்கிட்டயும் சாதாரணமா குடுத்துட மாட்டாங்க நம்ம மனசார ஒருவன்னு யார நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான்ப்பா இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்களை தள்ளி வச்சுட்டு முதல்ல நீங்க வந்து வளகாப்புல பங்கு எடுத்துக்கிட்டு அவளை சந்தோஷப்படுத்துங்கப்பா அது சரி ரோஜாக்கு காப்பு என் பொண்டாட்டிக்கு ஆப்பு அதுதான் இந்த குடும்பத்தோட நீதி எல்லாரும் வந்திருக்காங்க இந்த நேரத்துல ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க பாரு நீ உன் பொண்டாட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ற நான் என் பொண்டாட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அதானே இந்த வீட்டுல என்ன மதிக்கிற ஒரே ஆள் அஸ்வின் தான் அதையும் இதையும் சொல்லி அதையும் கெடுத்துருவீங்க போல இருக்கு எங்களுக்கு எப்போ எல்லாம் உறவும் உரிமையும் கிடைக்குதோ அப்ப பாத்துக்கலாம் இந்த வளகாப்பு சீமந்தம் எல்லாம் நடக்கலன்னா ரோஜாக்காக்கு குழந்தை பிறக்காதா ஏய் இல்ல பிறந்த குழந்த வளர்ந்து ஏன் எங்க அம்மாக்கு வளகாப்பு நடத்தலன்னு கேட்க போதா இப்போ இந்த வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனையில இது ரொம்ப முக்கியமா இதுல நான் வேற வந்து செய்யணுமா ஏய் ஏய் மாப்பிள்ள வந்திருக்கிற நேரத்துல என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்க நீ மாப்பிள்ள வரட்டும் அவருக்கு அந்த மரியாதையை கொடுங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கோடிஷ் வரங்க அதே எங்க அப்பா வந்தா கேவலமா நடத்துறீங்கல்ல இதுக்கெல்லாம் நான் வரமாட்டேன் மகளேன்னு <laughs> நான் இருந்த ஆசிரமத்துல தீபாவளி பொங்கல் மாதிரி நல்ல நாள்ல குழந்தைங்களை பார்க்க அவங்க அவங்களோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வருவாங்க ஆனா என்ன பார்க்க யாருமே வரமாட்டாங்க ஏன்னா எனக்குதான் அப்போ யாருமே கிடையாது அப்பெல்லாம் நான் ரொம்ப ஏங்கி இருக்கேன் இப்ப கூட நான் நினைக்கிறது என்னன்னு தெரியுமா என் வயத்துல இருக்கிற பிள்ளைக்கு எல்லா உறவுகளும் கிடைக்கணும் எல்லா உறவும் அவனை தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும் நமக்கு எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு அவன் மனசுல வரணும் அதனாலதான் உன்ன முதல்ல காப்பு போட சொன்ன நான் உண்மைய மனசுல இருந்ததா சொன்னேன் பூஜா இங்க பாருங்க ரோஜாக்கா இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் போதும் இத கேட்டு கேட்டு என் காதை அழுத்து போச்சு இந்த பங்கனுக்குலாம் நான் வர மாட்டேன் ஏ சரி உனக்கு என் மேல தான கோவம் என்ன அறியாம சில விஷயங்கள் நடந்துருச்சு அதனால என்ன நீ வெறுக்கலாம் ஆனா இன்னும் முகத்தை கூட பாக்காத என் வயத்துல வளர்ற குழந்தை உனக்கு என்ன பாவம் பண்ண அந்த குழந்தைக்காகவாவது நீ வரணும் இல்ல அம்மா தாயே போதும் முக்கியமான நேரத்துல வெட்டி விடுறீங்க உங்களுக்கு தேவையான நேரத்துல ஒட்டி வரீங்க உங்க உறவே எங்களுக்கு தேவையில்லை அதுக்காக 
ரொம்ப வசதியா போச்சுன்னு எங்களுக்கு சேர வேண்டியதெல்லாம் சேர விடாம பண்ணிடாதீங்க அதுக்கெல்லாம் கோர்ட் இருக்கு நான் விட மாட்டேன் வேணாம் பூஜா எதுக்கு நீ கோர்ட் ஆது இதுன்னு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க நீ வக்கீலா கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அதுக்காக இந்த வீட்டை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் நிப்பாட்டிடாத நான் உனக்காக தான் பொறுத்து பொறுத்து போறேன் நீ எப்பவுமே என் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் இந்த வீட்டில் இருக்கணும் அப்படிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் இப்பவும் சொல்றேன் எனக்கு வளகாப்பு நடக்கும் போது நீ என் பக்கத்தில் நிற்ப நீதான் என் கையில முத காப்ப போடுவேன் நான் தான் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல நீங்க என்னடா நான் தான் உங்களுக்கு முத காப்பு போடணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆமா நான் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் உண்மையானது அந்த நம்பிக்கையில தான் சொல்ற நீ வருவ என் கையில வேப்பில காப்பு போடுவ நீதான் முன்ன நின்னு நடத்த போற இது நடக்காது நடக்கும் நான் நடத்தி காட்டுற நீங்க எப்படி நடத்துறீங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் நானே வரமாட்டேன்னு சொல்றேன் நீங்க என்னமோ சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 நல்லது நினைச்சுக்க இல்ல பாட்டி என்னதா இருந்தாலும் பூஜா இந்த வீட்டு மருமக அவ என்ன எப்படி நினைச்சாலும் பரவாயில்ல அவள நான் என் தங்கச்சியா தான் நினைக்கிற அவ சின்ன பொண்ணு பாட்டி உங்களுக்கே தெரியும்ல அவ ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான்னு ஒரு அக்காவா நானும் அவள போனா போகட்டும்னு விட்டுற கூடாது இந்த குடும்பம் எப்பவுமே ஒத்துமையா இருக்கணும் பாட்டி அதனாலதான் பொறுத்துட்டு <laughs> பூஜா பிறப்புலயே தப்பானவளா இருந்தா நான் அவள விட்டுருப்ப ஆனா அவ நல்லவ யாரு எது சொன்னாலும் அவ கேட்டுக்குவா அதுதான் அவ கிட்ட இருக்கிற ஒரு குறை அத வச்சுதான் இங்க இருக்கிற சில பேர் பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாத்திய சந்தோ உன் பொண்ணு எவ்வளவு அறிவா அழகா பேசுறன்னு இவளுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு சண்பகம் இவ கிட்ட இருக்கிற மனசுல கொஞ்சமாவது அந்த பூஜா பொண்ணுக்கு இருக்குதா பரவாயில்ல விடுங்கம்மா ரோஜா சொன்ன மாதிரி பூஜா அடிப்படையில தப்பானவ இல்லம்மா ஏதோ கால நேரம் அதனாலதான் இப்படி பேசுறா அதான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்க இந்த வளகாப்புக்கு யார் வேணாலும் கலந்துக்கு வரலாம் ஆனா நாம யார நேசிக்கிறோமோ அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா மனசு கொஞ்சம் சுருக்குன்னு குத்தோம்மா பிடு ரோஜா அவ ஏதோ புரியாம பேசுறா அதுக்காக அவளுக்கு எதிரா சரிக்கு சமமா நீயும் மல்லு கட்டாத காலம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணும் அது சரி கரெக்டா தான் சொல்ற ஆனா அத்த வந்து எல்லார் மேலயும் அதிகமா பாசம் வச்சுட்டாங்க யாரும் அப்படி இப்படி பேசினாலும் அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியல நீ ஆயிருந்தா சொல்லு மருமகளே என் பேத்தி ரோஜா மாதிரி வராது அவதான் எனக்கு எல்லாரை விட ரொம்ப முக்கியம் ரோஜாச்சு <laughs> 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 சரிப்பாஸ்தியாக 
சார் பையன் கிடைச்சிருவாங்க அந்த பையன் வெங்கட் எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் தைரியமாக வாங்க சார் அங்கே உள்ள போகலாம் எனக்கு <laughs> பேசிக்கிட்டேன் <laughs> Mr. JS, police station. Call me madam. Madam, Madam, your Venkat 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 friends Raja investigation. இப்ப அதே மாதிரி வெங்கட்ட ஒரு பிரச்சனை மாட்டிட்டு இருக்கான் ஆர்ஜி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் தான் இதை பண்ணிருக்கான் அவனுக்கு கூப்பிட்டு விசாரிக்க அர்ஜுன் சாரா அர்ஜுன் சாருக்கும் உங்க பையனுக்கும் என்ன சம்மதம் இருக்கு அப்படியே இருந்தாலும் அர்ஜுன் அவனை ஏதோ பண்ற அளவுக்கு உங்க பையன் என்ன தப்பு பண்ணா அர்ஜுன் தொடர்ந்து ஷாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான் எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு இதே கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துட்டு அர்ஜுன் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்க லாயர் தானே எந்த ஆதாரமும் இல்லாம ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன முழுசா வக்கீலுக்கு தானே படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருந்தா கொடுங்க மிஸ்டர் ஜே எஸ் நான் உங்க மேலதான் சந்தேகப்படணும் ஏன்னா இந்த டைமையும் போட்டோவையும் பாருங்க நீங்க ஏன் வெங்கட் ஏதாவது பண்ணிருக்க கூடாது ஐ மீன் அர்ஜுன் சார பழி வாங்குறதுக்காக மிஸ்டர் ஜே எஸ் நீங்க என் பையனை பாத்தீங்களா என்கிட்ட அதை சொல்லவே இல்ல என்ன சார் இது சார் இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல சார் போலீஸ்காரங்க போட்டு வாங்குற வேலையை பாக்குறாங்க அது வேற விஷயம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் என்ன விஷயம் இப்பவே சொல்லுங்க இங்கேயே சொல்லுங்க இல்ல இதுல சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல அர்ஜுன் தான் வேற நம்பர் இருந்து அனுப்பிச்சிருக்கான் அவன் தான் வெங்கட் எங்கயோ கடத்தி வச்சிருக்கான் கடத்தி வச்சிருக்கானே அதை போட்டு தள்ளறானே யாருக்கு தெரியும் ஓகே அப்படி நினைச்சீங்கனா நீங்க ஒரு கம்ப்ளைன்ட் மட்டும் கொடுங்க உங்க என்்குவயரியா நான் பாத்துக்கறேன் அங்க எழுதி கொடுங்க வாங்க சத்தம் போடாம வந்து கட்டி பிடிக்கிற நீ பயப்படவே மாட்டேங்கிற நான் எதுக்கு சார் பயப்படணும் இது நம்ம வீடு என்ன வந்து தொடரத்துக்கு உங்களை தவிர வேற யாருக்கு சார் உரிமை இருக்கு தைரியமா அப்படியே யாராவது தொட்டாலும் நீங்க விட்டுற போறீங்களா நீ ரொம்ப புத்திசாலி ரோஸ் கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்க உன்ன தொட்டவன மட்டும் இல்ல கொஞ்ச நேரம் 
பக்கத்துல நின்னு அழகான முகத்தை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் சரி பாத்துக்கங்க பாத்துட்டீங்களா கேளுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எனக்கும் நிறைய வேலை இருக்கு அதுவும் முக்கியமான வேலை அப்படி என்ன சார் வேலை ஒண்ணு இல்ல அதை விடு நீ பூஜா கிட்ட ஏதோ பெருசா சவால் எல்லாம் விட்ட சும்மா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீ சேலஞ்ச் பண்ணி பேசும்போது பழைய ரோஜாவா நான் உன்ன பார்த்த சும்மா கெத்த காட்டுற என்ன சார் கிண்டல் பண்றீங்களா இல்லடா குல்பி உண்மையதான் சொல்றேன் பூஜாவை வளகாப்புக்கு வர வைப்பேன் காப்பு போட வைப்பேன்னு சும்மா பந்தாவா சொல்லிட்ட எப்படி பண்ண போற என்ன பண்ண போற இந்த அர்ஜுனோட உதவி ஏதாவது தேவைப்படுதா இல்ல ஒன் மேன் ஆர்மியா நீயே பாத்துக்கிறியா சார் நான் சேலஞ்ச் பண்றதே உங்களை நம்பிதான் நீங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களே ஏதாவது பண்ணிடுவீங்கன்னு நான் நம்பிதான் சேலஞ்சுக்கே வந்த ஏதோ அந்த இடத்துல வீரமா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறேன் நீங்க பாட்டுக்கு நானே ஏதோ பண்ணிடுவேன் நினைச்சு விட்டுறாதீங்க பாட்டுவேன் செம்ம ஜாலி மூட்ல இருக்கீங்க போல இருக்கு இருங்க இஞ்சி டீ போட்டு தரேன் குடிங்க பெரிய வேலையை முடிக்க போறேன் நீ குடுக்குற டீயை குடிச்சிட்டு போனாதான் கரெக்டா இருக்கும் கிளம்பிடுங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அர்ஜுன் சார் அர்ஜென்டா உங்க கிட்ட பேசணும் ஸ்டேஷனுக்கு வர முடியுமா ஒய் நாட் ஷோர் நான் இப்போதான் உங்க ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணேன் ஜஸ்ட் ஒரு யூட்டை போட்டனா உங்க ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுவேன் ஓகே பாய் எல்லாம் என் பிளான் படி தான் போயிட்டு இருக்க ஜே எஸும் வெங்கட்டோட அப்பாவும் கண்டிப்பா கம்ப்ளைண்ட் தர வருவாங்கன்னு நினைச்சோம் அதான் நடந்திருக்க நீங்க என்ன பண்ணனாலும் ரோஜாவை கொல்லணும்னு நினைச்சு டார்ச்சர் பண்ண உங்களுக்கு நான் தாண்ட ஜட்மெண்ட்
ஹலோ ஜேஎஸ் இங்கதான் இருக்கீங்களா நீங்க இங்க வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் வருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அர்ஜுன் சார் இவரு வெங்கட்டோட அப்பா வெங்கட்டா ஹூ இஸ் வெங்கட் ஹலோ மிஸ்டர் வெங்கட் யாரு நினைச்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்காரு பாவம் உடனே ஆக்ஷன் எடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோ தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க